Hi friends, welcome back to Online Chalkboard. Now we class 10 in chapter number 3, Mathematics of Chance. Now we are going to do the geometrical probability in the section. We are going to complete the geometrical probability in the exercise questions. Now in this video, we are going to do the remaining exercise questions. Okay. So, if you are going to subscribe to the channel, please like the channel. If you are going to like the video, please like the video. If you are going to like the channel, please like the video. If you are going to like the video, please like the video. Okay, let's look at question number 3. Question number 3, we are having a circle exactly fitting inside a square. Now, in this section, we have questions in page number 72 and 73. In our soft copy, in our soft copy, we have questions starting in 72. In each picture below, the explanation of the green part is given. Calculate the probability of a dot put without looking to be within the green part. That is, you can see the figure in the green part, you can see the dot in the green part. That is the probability of the dot. Now, we can see the probability of the probability. Favorable area divided by total area. Now, we can see the figure. We have a square. We can see the circle in the square perfectly. So, the probability of getting a dot inside the circle, in the green area, will be for probability of favorable area. That is the area of the circle. Favorable area is the area of circle. Divided by total area is the area of the square. Okay, if you have a question, we will do this. In this figure, we will connect these two shapes. We will connect them. We will do this link. We will do this link. Now, we have to look at the area of circle. The formula is the formula of pi r square. No. The area of square is the formula of the formula of the side square. Or half into d square. Diagonal area. Now, we have to look at the radius, side. If you have to look at the formula, we will use the formula. Now, we have to look at the figure in the figure. So, let us take the radius as r. Okay, so here we will take the radius as r. Now, the radius will extend the diameter of the length of the radius. r plus r, 2r. Now, you will take the circle and square. The diameter of the circle is equal to the side. It is equal to the side. You will take the same length of the side. So, we have to say that the square and the side is 2R. So, radius of circle is equal to R. Similarly, side of the square is 2R. Okay, so we have to say that the area of the circle is pi R square. So, we have to say that probability is equal to the area of circle is pi R square. Divided by area of square नो अरने इंदर ना बरने side square आन, so that will be two r the whole square. ये whole square ऐड ना निगलस शब्द के ना ओके bracket इट्टो दरने ऐड दरना कारण two इन्हम r इन्हम नमक का square ऐड करना है, so this will be pi r square divided by two square is four into r square. पर r square r square cancel आई, your answer is pi by four. Alright, so the probability of getting a dot in the inside the circle is pi divided by 4. This is the same thing. Now, this is the same thing. Where is the same thing? 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 Connect it. That's the same thing. Okay. Now, we are going to ask question number 4. A triangle got by joining alternate vertices of a regular hexagon. Now, we are going to ask a yellow color in a regular hexagon. That regular hexagon is joined by alternate vertices. We are green. Triangle kita ini kan? Okay, apa nama kita? Kandu ini kan? Nama kita probability ini orang itu kita area of the green figure divided by area of the yellow figure jadi dah mesti. Nama kita question la. I triangle ini area mana yang nama hexagon? Regular hexagon ini area yang mana yang nama? Okay. Pada ni unber, orang regular hexagon nama orang pernah ni tuh. Nama kita ini korang cimbotan ada la properties nama kita ni kan? Okay, apa nama kita ini orang hexagon orang tenggi la? Nama kita triangle ni. A, B, C ने बोले क्या? ठीक है। अब ये एक रेगुलर हेक्सेगन आता है क्या? ये बोलो ना कि के इधर ने 
എല്ലാ സൈഡുകളും ഈക്വൽ അല്ലേ റെഗുലർ ഹെക്സഗൻ്റെ അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ഈ താഴെയുള്ളൊരു ട്രയാങ്കിളിനെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ പോയിൻറ്റിനെ ഒ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പം ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതൊരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പം ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ മിച്ചമുള്ള ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയാം ഒരു ട്രയ ഈ റെഗുലർ ഹെക്സഗൻ്റെ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പോളിഗൺസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ രണ്ട് ചെറിയ ആംഗിൾസ് എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് ദേ വിൽ ബി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈച്ച് ഓക്കെ സിമിലർലി നമുക്ക് ഇവിടെയും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ആംഗിൾ സി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സഗൻ്റെ ആംഗിൾ ആയ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഈ തേർട്ടീൻ തേർട്ടി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി സോ വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഓർ യു ഹാവ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ സിമിലർലി ബാക്കി ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസും സിക്സ്റ്റി തന്നെയാണ് സോ നോക്കിക്കേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ സോ എ ബി സി ഒരു ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും സോ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് വേർട്ടീസസ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തറിഞ്ഞാൽ മതി ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഫോമിലെയും സിമിലർലി ഹെക്സഗൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഫോമിലെയും ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഫോമിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡിനെ എസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ മൂന്ന് സൈഡും എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദി ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് എനി ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡ് എസ്സിനെ എടുക്കാം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടെക്സി എന്നുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കിതിനെ എ ഡി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ എ ഡിയുടെ ലെങ്ത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ പൈതോഗ്രസ് തിയറും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ അപ്പോൾ പൈതോഗ്രസ് തിയറി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈപ്പോട്ടെ ന്യൂസ് എ ബി എസ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് വാട്ടക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചാൽ അത് ഈ ബേസിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും സോ ബി ഡി വിൽ ബി എസ് ബൈ ടു അപ്പം ഹൈപ്പോട്ടെ ന്യൂസ് ഇസ് എസ് ആൻഡ് ദിസ് ലെങ്ത് ഇസ് എസ് ബൈ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഡി സ്ക്വയർ വിൽ ബി ബൈ പൈതോഗ്രസ് തിയറും എ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി ഡി സ്ക്വയർ അതായത് എ ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എസ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എസ് സ്ക്വയർ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓർ ത്രീ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ എ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ത്രീ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഡി വിൽ ബി റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അതായത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എസ് ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ വിൽ ബി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എസ് ആണ് ഹൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ
six equilateral triangles here. Apa angane anengil area of this hexagon nu varena the. Ye r equilateral triangles ni area adi yada pare. Apa ipa suppose okay. Oru regular hexagon da side inda length na jan a n nadi thunu jari kya. Small. Apa i regular hexagon da side ani a angel. This is the equilateral triangle. What is the equilateral triangle? What is the area? We are talking about the equilateral triangle is root 3 by 4 into side square. So, the area of 1 will be root 3 by 4 into the side. Now, root 3 by 4 is a square. Now, this is the R triangle. The area of the regular hexagon is 6 into root 3 by 4 into a square. That is the hexagon and the side square. So that will be equal to 6 and 4 and we will cancel. Then we will get 3 by 2 into root 3 a square. Okay. So this is the formula for the area of a regular hexagon. Where a is the side of the regular hexagon. Then we will get the area of equilateral triangle and the area of regular hexagon. Then we will get the figure out of the figure. Now, in this figure, suppose I have this regular hexagon side A. Now, we have the area of regular hexagon directly formulated. Now, we have the area of the equilateral triangle. A, B, C is the area. So, we have the area of the equilateral triangle side. That is the A, B is the length. Now, we have an idea of how to do that. We have an idea of how to do that. We have the triangle of this isosceles triangle. And we know this angle is 30 degree. Or let us say, I am going to say, this isosceles triangle, this third vertex, a perpendicular line, we will say, it will bisect the opposite, the third side. If the third side is equally bisect. Suppose, this third vertex, I am going to say, C is C, sorry, O is going to say, O is going to say, O is in the perpendicular line, we will meet in the point of D in the point of AB. Then we will see that AD and BD will be equal. So AD is equal to BD. If we do this, we will get AB in the length. That is what we want to do. Side of the equilateral triangle. Then we will get OD in the length, OB in the length, OB in the length, OB in the length, we will get Pythagoras theory, BD will get AB in the length. We will get AB in the length. Now we will do this. Okay. Now, let's look at the figure. Now, we have to look at the angle of 30 degrees. Okay, if you look at the angle of 90 degrees, then how much is this angle? It will be 60 degrees. So, we have 30, 60, 90. Now, let's look at the angle of 90 degrees. Now, let's look at the angle of 90 degrees. Now, let's look at the angle of 90 degrees. Now, let's look at the angle of 90 degrees. Angles are in the ratio 30 degree, 60 degree, 90 degree angular. That is the opposite sides will be in the ratio 1 is to root 3 is to 2. This is what we have learned. That is what we have learned here. Now, we have to look at the side of the side. OB is the opposite side of the side. That is the opposite side of the side of the side. So, OB is the length A. OB is the length A. What will be the length of OD? Now, OD is the opposite of what angle is opposite? 30 degree is opposite. 30 degree is opposite and 90 degree is opposite. Let's look at the relation. 90 is half. Now, 90 degree is opposite of the side and length. That is the opposite of 30 degree is opposite of the side. So, if this side is A, then OD will be half of A. So, the value of length OD will be A by 2. Now, we have OB length A and OD length A by 2. If we have that length, by Pythagoras theorem, what is the length of BD? BD will be root of OB, hypotenuse square, minus height square, that is OD square. So, BD will be root of OB square, A square minus a by 2 square. So that will be. The solve way we have to do the root in the root. A square by A square by 4. That is 3 A square by 4. Or BD is equal to root 3 by 2 A. Okay. Then we have 
BD डे लेंग्थ रूट थ्री बाय टू ए ने गिटी अब नमक BD डे लेंग्थ रूट रूट थ्री बाय टू ए ने गिटी अंगने आने के लिए फुल AB डे लेंग्थ नो अर्न्या इधर डे एरेक्टी आयर की सो टू टाइम्स BD सो दैट विल बी टू इनटू रूट थ्री बाय टू ए सो इट इस इक्वल टू रूट थ्री ए दैट मींस द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्र Okay, so let's see what we can do with that. Area of equilateral triangle. Okay, so let's see what the area of equilateral triangle is. Area of regular hexagon is what we can do. So, area of the equilateral triangle ABC will be equal to root 3 by 4 into and the side is AB. So, AB square is how much we can do with AB square. Root 3 A is the value. So, root 3 A square. So, let's see what we can do with this solve. 3 root 3 by 4 a square. Okay, this root 3 square is 3 by a square. This root 3 by 4. So, 3 root 3 by 4 a square is the equilateral triangle area. This divided by area of regular hexagon. This is the probability. So, our probability is area of equilateral triangle divided by area of regular hexagon. Area of regular hexagon and the area of 3 root 3 by 2 a square. Okay. Pivot on the maka 3 root 3 by 2 a square. Nani then the area get in a pivot on the maka. This is equal to 3 root 3 by 4 a square divided by 3 root 3 by 2 a square. Okay. Panamaki vada cancellations in Artha. Cancellations in Artha. Muka in the item. Root 3, root 3, a square, a square, cancel out. So, we will get the denominator level 2, numerator level 1. So, we will get the 1 divided by 2. In this calculation, if you have confusion, you will get the probability is area of the triangle. That is 3 root 3 by 4 a square divided by area of hexagon. That is 3 root 3 by 2 a square. Now, if you have a division, we will get the division. 3 root 3 by 4 a square into नमला इन्दर reciprocal लड़को that is 2 divided by 3 root 3 a square इंगेने अंडा नमको कर्चोड़े लग पोंडा लच्छे हैं फिर बड़े ये 3 root 3 ने cancel ले याम a square ने cancel ले याम so नमक का 2 divided by 4 ने उटम which is nothing but 1 divided by 2 so in this way we can find the probability of the given question okay the probability of getting a dot inside this green region and inside this triangle is 1 divided by 2. Now, you have two things that are important. One is the area of equilateral triangle and the area of regular hexagon. Now, we have two formulas. Now, let's look at question number 5. Question number 5 is very important. So, all of these formulas are important. Question number 5. A regular hexagon formed by two overlapping equilateral triangles. If you look at the figure, you can see a star figure. If you look at the star, you can see a hexagon. How do you form this star? Two equilateral triangles. They are overlapping. In one equilateral triangle, the mole is the other equilateral triangle. You can see the inverted place. If you look at the figure, it is a hexagon. It is a regular hexagon. It is a regular hexagon. It is a regular hexagon in the green region. Okay, so what do we need to do with the probability of putting a dot in this regular hexagon? So, we need to put the regular hexagon in the regular hexagon. That's why we need to put the total figure in the regular hexagon. Okay, so we need to put the figure in the figure. Now, we need to put the hexagon in the hexagon. We need to put the hexagon in the hexagon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We need to put the triangles in the hexagon. Now, what do we need to put the triangles in the hexagon? So, we have already seen that the regular hexagon is the inner angle of the hexagon. It is 120 degrees. It is one angle. That's why you look at this two triangles. These two angles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the regular hexagon. This is the regular hexagon. The exterior angles are the value of this angle. It is 60 degrees. This angle is 60 degrees. Now, you have already seen that this is a full equilateral triangle. This mole is 60 degrees. One thing is, this is a small triangle. This mole is a small triangle. It is an equilateral triangle. Similarly, 
ഈ പുറത്തുള്ള ആറ് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ക്ലിയർ ആവണം സോ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗണും അതിൻ്റെ പുറത്തിങ്ങനെ നാല് ആറ് കുഞ്ഞ് ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾസും ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ റെഗുലർ ഹെക്സഗണ്ടെ സൈഡിനെ എ എന്നെടുത്തു ഓക്കെ ഇഫ് ദിസ് സൈഡ് ഇസ് എ ദൻ ഇത് ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ എല്ലാ സൈഡ്സും എ ആയിരിക്കും സിമിലർലി അടുത്ത ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സും എ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന് രണ്ട് പേര് കൊടുക്കാൻ പോവാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിന് ഞാൻ എ ബി സി എന്നും രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിനെ ഞാൻ പി ക്യു ആർ എന്നും വിളിക്കുകയാണ് ഓൾറൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ കുഞ്ഞ് ഹെക്സഗണ്ട് സൈഡ് ലെങ്ത് ആണ് ഞാൻ എ എന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ സൈഡ് ഓഫ് ഹെക്സഗണ് ഇസ് എ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഹെക്സഗൺ ഒന്ന് നോക്കാം ഏരിയ ഓഫ് എ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനിൽ യൂസ് ചെയ്ത അതേ ഫോമിലെയാണ് ഏരിയ ഓഫ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഇസ് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എ സ്ക്വയർ ഓൾറെഡി നമുക്ക് സൈഡ് എ ആൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഏരിയ ഓഫ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഇസ് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ എ ബൈ ടു എ സ്ക്വയർ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ ടോട്ടൽ ഫിഗറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫിഗറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പം ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ രണ്ട് ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ആദ്യം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറും നിങ്ങൾ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പം എ ബി സിയുടെ ഏരിയ നിങ്ങൾ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പി ക്യു ആറിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഈ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന റീജൺ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഹെക്സഗണ്ടെ അത് റിപ്പീറ്റ് ആവുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ മൊത്ത ഏരിയയിൽ അതൊരു എക്സ്ട്രാ രണ്ട് തവണ ആഡ് ആവുന്നുണ്ട് ആദ്യം എ ബി സി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ആഡ് ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ പി ക്യു ആർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഫിഗറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ രണ്ട് ഏരിയാസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആ എക്സ്ട്രാ വരുന്നതിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം സോ ഏരിയ ഓഫ് എ ബി സി പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് പി ക്യു ആർ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററി വരുന്ന ടോട്ടൽ ഏരിയ അല്ലേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കറിയാം എ ബി സി ഒരു ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് സോ അതിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ഫോമുല കണ്ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ സൈഡ് എത്രയാണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ സൈഡിനെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഹെക്സഗണ്ട് ഒരു എ ഉണ്ട് ഇപ്രയും രണ്ട് സ്മോൾ എസ് ഉണ്ട് സോ ദ എ സൈഡ് എന്ന് പറയണത് ബി സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ എ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വിൽ ബി റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു ത്രീ എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി നയൻ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കിട്ടി അപ്പോൾ സിമിലർലി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഇസ് ഓൾസോ ദ സെയിം ദാറ്റ് വിൽ ബി നയൻ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഇസ് നയൻ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ അഗെയിൻ നയൻ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് റെഗുലർ എക്സഗൺ അതായത് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എ സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേംസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കതിനെ ടു ഇൻറ്റു നയൻ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ എന്ന്
ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൺ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഹാഫ് ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലിയും പറയാം ഓർ ഇഫ് യു വോണ്ട് റൈറ്റ് ദ ഫോമുല ആൻഡ് സി പ്രോബബിലിറ്റി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ടോട്ടൽ ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻ ടു റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക സോ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ സോ ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോറും ഫൈവും കുറച്ച് ട്രിക്കിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് എങ്ങനെയാണ് റെഗുലർ ഹെക്സഗണും ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോമുലാസ് ഏരിയ ഓഫ് റെഗുലർ ഹെക്സഗണും ഏരിയ ഓഫ് ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫോമുല അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോമുല കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ഓർത്താലും മതി ഓക്കെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഫോമുലാസ് യൂസ് ചെയ്ത് അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഏരിയാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ ഏരിയാസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവും ഈ എക്സസൈസിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സെക്ഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയ സെക്ഷൻ അതായത് പെയർസ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് 